हाई स्टूडेंट स्वागत है आपका हमारे चैनल बी एस सी भी आप में एक बार फिर से इस वीडियो में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखेंगे फर्स्ट दो चैप्टर इलेक्ट्रो स्टेटो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऑलरेडी हमने पोस्ट कर दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव तो चैनल पर जाइए और वहाँ पर देख लीजिए आगे जो चैप्टर्स बचे हुए हैं उसका रोज पोस्ट होते रहेगा तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जब भी हम पोस्ट करें ऑब्जेक्टिव तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त कब पहला क्वेश्चन है द वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है या मैग्नेटिक इंडक्शन पे तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है वर्किंग ऑफ डायनेमो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं तो निकल इज निकल क्या है डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है तो इसका आंसर होगा फेरोमैग्नेटिक है निकल फेरोमैग्नेटिक थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं तो ए चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूसेज चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूसेज तो इसका आंसर होगा सी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड फोर्थ पे अगर हम आते हैं तो इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इन द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव इंसर होगा पाई बाई टू फिफ्थ क्वेश्चन पर अगर हम आए तो इसमें डायमेंशन पूछा गया है परमियाबिलिटी का हर वीडियो में हमने बताया कि डायमेंशन यूनिट ये सब ऐसा यूनिट सब याद कर लीजिए आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन आता ही आता है तो डायमेंशन ऑफ परमेबिलिटी यहाँ पूछा गया जिसका एम एल टी स्क्वायर आई माइनस टू होगा इसका सिक्स क्वेश्चन पर आए तो ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ वेलोसिटी वी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल डबल्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ देन इट्स रेडियस विल बी चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी वी से घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे तो वेलोसिटी अगर ऑफ चार्ज पार्टिकल का हम डबल कर देते हैं और स्ट्रेंथ है जो मैग्नेटिक फील्ड का उसको हम हाफ कर देते हैं तो रेडियस क्या होगा तो रेडियस फोर टाइम्स हो जाएगा अगर सेवन नंबर क्वेश्चन पे आते हैं तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन देन द इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एक रुके हुए इलेक्ट्रॉन पे हम अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा क्या उसमें गति हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ फील्ड की तरफ क्या रिमेन्स स्टेशनरी रहेगा मूव पर पेंडिकुलर हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ फील्ड में तो इसका आंसर होगा रिमेन्स स्टेशनरी अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाओ या कम मैग्नेटिक फील्ड लगाओ इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा वो स्टेशनरी का स्टेशनरी ही रहे एट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं तो चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन साइक्लोट्रॉन वाट इफेक्ट ऑन द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल विल ऑकर वन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड इज डबल एक चार्ज पार्टिकल साइक्लोट्रोन में घूम रहा है तो उसके रेडियस पे क्या प्रभाव पड़ेगा जब हम उस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो इसका आंसर होगा अनचेंज रहेगा इस पर कोई डिपेंडेंट नहीं है मूविंग पार्टिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी पे नाइन्थ क्वेश्चन पे साइक्लोट्रोन जो है इसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ लीजिए जैसे क्वेश्चन आता ही आता है नाइन्थ क्वेश्चन पर हम आते हैं तो द नेचर ऑफ पैडल एंड एंटी पैडल करंट्स आर नेचर एफ एंटी पैरल एंटी पैरल करंट्स का क्या नेचर होता है हो जाएगा पैरल करंट अट्रैक्ट एंड एंटी पैरल करंट रिपेल टेन नंबर क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो ए करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इट विल नॉट डिपेंड अपॉन तो एक करंट कैरिंग लूप है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाता है तो जो जो टॉर्क उस पर एक्ट कर रहा है वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा शेप ऑफ लूप पे डिपेंड नहीं करेगा एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा या किस पे डिपेंड नहीं करेगा तो इसका आंसर होगा शेप ऑफ लूप पे डिपेंड नहीं करेगा इसे दो क्वेश्चन बन सकता है जैसे ये तो हो गया कि इस पर डिपेंड नहीं करेगा तो शेप ऑफ लूप पर डिपेंड नहीं करेगा लेकिन पर डिपेंड करता है तो एरिया पर डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ करंट पर डिपेंड करेगा और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा वैसे ये पूछा जा सकता है कि करंट करिंग लूप इज प्लेस नहीं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क एक्टिंग ऑन इट विल डिपेंड अपॉन नॉट हटा दिया जाएगा डिपेंड अपॉन तब आपको अगर इस तीनों में से कोई एक ऑप्शन दिया हुआ है एरिया वैल्यू और मैग्नेटिक तो आपको उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना होगा इलेवन क्वेश्चन पर हम आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट नो प्रेशर ऑन ए या एन मैग्नेटिक आयरन बार अन मैग्नेटिक आयरन बार मूविंग चार्ज चार्ज रेस्ट तो डी होगा अगर जो कोई चार्ज रेस्ट पे है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड कोई भी प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता है आयन बार पे एक्सर्ट करता है बाकी सारी चीजों पे एक्सर्ट करता है लेकिन चार्ज अगर रेस्ट पे है तो उस पर एक्सर्ट नहीं करता है प्रेशर मैग्नेटिक फील्ड ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन पे आते हैं तो इन ए साइक्लोट्रोन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज इनडिपेंडेंट ऑफ द तो साइक्लोट्रोन में एक साइक्लोट्रोन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी चार्ज पार्टिकल का किससे स्वतंत्र रहता है मास से स्पीड से या चार्ज से तो इसका होगा मास से मास से वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है साइक्लोट्रोन
है फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं द कन्वर्टर ऑफ मूविंग क्वाइल गेलवेनोमीटर इंटू एन एम मीटर इज डन बाई इंट्रोड्यूसिंग रेसिस्टेंस ऑफ लार्ज वैल्यून सीरीज इंट्रोड्यूसिंग रेसिस्टेंस ऑफ लार्ज वैल्यून सीरीज क्या होगा इसका आंसर मूविंग क्वाइल गेलवेनोमीटर को अगर हमको एम मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो इन तीनों में से क्या करेंगे तब ये डन कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका आंसर होगा इंट्रोड्यूसिंग रेसिस्टेंस ऑफ एक लार्ज वैल्यू का रेसिस्टेंस अगर हम सीरीज में इंट्रोड्यूस कर दें तब हम मूविंग क्वाइल गेलवेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं सिक्सटीन नंबर पे आते हैं द रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द एक चार्ज पार्टिकल के ट्रेजेक्ट्री के रेडियस के अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो किसके प्रोपोर्शनल होगा तो मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल के प्रोपोर्शनल होगा वो ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन पे आते हैं करेंट कैरिंग क्वाइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ द क्वाइल टर्न थ्रो एन एंगल ऑफ थीटा देन द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये जीरो नहीं थीटा है यहाँ पे अगर एक अगर एक करेंट कैरिंग क्वाइल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाता है और क्वाइल को एक ईटा एंगल पे हम टर्न कर देते हैं तो जो जो टॉर्क उत्पन्न होगा वो किसके डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा या टेन थीटा तो इसका आंसर होगा टू कॉस थीटा कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हर नंबर क्वेश्चन पे आते हैं द सेंसिटिविटी ऑफ ए टेंजेंट गेलवेनोमीटर कैन बी इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग एक टेंजेंट गेलवेनोमीटर का सेंसिटिविटी हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा के हम या घटा के उसका सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं नाइनटीन नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं तो द परमिटिविटी ऑफ ए पारामैग्नेटिक सब्सटेंस इज एक पारामैग्नेटिक सब्सटेंस का परमिटिविटी क्या होता है तो स्मॉल होता है लेकिन मोर देन यूनिटी एक से बड़ा होता है ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन पे आते हैं तो विच आर द फॉलोइंग सो दैट द अर्थ बिहेव एज ए मैगनेट इन तीनों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन शो करता है कि अर्थ मैगनेट की तरह बिहेव करता है रिपल्सन बिटवीन लाइक पोल्स लाइक पोल्स के बीच रिपल्सन अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक पोल्स आकर्षण अनलाइक पोल्स के बीच या नल पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट तो आंसर इसका होगा सी इस नंबर है क्वेश्चन व्हाट इज द एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक पोल्स एंगल ऑफ डीप क्या होता है मैग्नेटिक पोल्स का तो कोई नहीं नन ऑफ दिस होगा इसमें से 22 क्वेश्चन पे हम आते हैं व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग क्वाइल इफ वी डबल द रेडियस ऑफ द क्वाइल कीपिंग द करंट अनचेंज्ड अगर हम रेडियस ऑफ क्वाइल को जो सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग क्वाइल के पे रखा गया है उसको हम अगर डबल कर दे रेडियस और करंट को अनचेंज कर दे जो पहले था वही है रख दे तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगा तेईस नंबर क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एन इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के तो इसका आंसर होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक एक इनफाइनाइट करेंट कैरिंग कंडक्टर के पास चौबीस नंबर क्वेश्चन है करेंट कैरिंग पावर लाइन कैरीज करेंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट दिन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू मीटर एवर बीच एक करेंट कैरिंग लाइन है पोल से एक लाइन गुजर रही है वो वेस्ट से ईस्ट के तरफ करंट को कैरी कर रहा है करंट को पहुंचा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दो मीटर उसके ऊपर क्या होगा तो नॉर्थ से साउथ होगा वेस्ट टू ईस्ट पहुंचा रहा है तो नॉर्थ से साउथ होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड पच्चीस पे क्वेश्चन है आइसो क्लिनिक लाइन आर द लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेज आइसो क्लिनिक किस लाइन को ज्वाइन करते हैं तो इक्वल डीप लाइन को ज्वाइन करते हैं छब्बीस नंबर क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर मेकिंग परमानेंट परमानेंट मैग्नेट इज तो इसका आंसर होगा स्टील जो है कि वो, वो, वो सबसे ज्यादा मोस्ट सुटेबल मैग्नेट है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए ये बी सी बी दो हजार सोलह में पूछा भी गया था ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन पे आते हैं तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या है तो एम्पियर मीटर स्क्वायर एम्पियर मीटर स्क्वायर है ट्वेंटी एट पर अगर हम आते हैं तो टेस्ला इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला किसका यूनिट है तो मैग्नेटिक फील्ड का 29 क्वेश्चन ए साइक्लोन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस हाई एनर्जी ए साइक्लोट्रोन किस के रूप में काम में लिया जाता है हाई एनर्जी तो इसका आंसर होगा अल्फा पार्टिकल्स साइक्लोट्रोन को हम यूज कर सकते हैं हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करने में 30 नंबर क्वेश्चन है इन ए हॉलो पाइप ऑफ कॉपर एक खाली बीच से खाली कॉपर का पाइप है उसमें करंट को हम फ्लो करते हैं देन द प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड विल भी इसके करंट प्रोड्यूस करने करंट फ्लो कराने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इन ऑफ द पाइप होगा सिर्फ पाइप के अंदर ही होगा सिर्फ या आउटसाइड द पाइप होगा आउटसाइड द पाइप होगा या नाइदर इन साइड नॉर आउटसाइड या ना तो अंदर ना तो बाहर तो इसका आंसर होगा आउटसाइड द पाइप होगा धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट चैप्टर कल इसी टाइम में आपको अपलोड होगा तो उसका नोट